dainos einus juos dienos, gedimi nuo sapnas. Daugelio senųjų miestų istorija prasideda nuo legendų. Tokia legenda yra ir apie Vilnių, užrašytąjį Lietuvos metraščiuose 16 amžiuje. Joje pasakojama, kaip toje vietoje, kur dabar įsikūręs Vilniaus miestas, nuo net menamų laikų šlamėjo žmogaus rankų neliestos, sengirės, pilnos laukinių žvėrių ir paukščių. Tai buvusios puikios vietos medžiokliai, kurie smėgės lankyti didysis Lietuvos kunikaikštis Gediminas. Tada gyvenęs savo pilyje trakuose. Vienos tokios medžioklės metu Gediminas nušovės senųjų Lietuvos gyrių žvėri gražuolį taurą. Medžioklė buvusi sėkminga ir niekas nepastebėjęs, kai atėjo vakaras. Į trakus grįžti jau buvo vėlu. Kunigaikštis vienoje iš panerio kalvų lipės įrengti stovyklą nakčiai. Gediminui prisisapnavęs nepaprastas sapnas. Matęs kunigaikštis nerės pakrantėje aukštą kalną, o jo viršūnėje galingų balsų staugianti didžiulį vilką. Laidės kunigaikštis į jį strelės, bet jos atšokusios nuo gėlės žiniais šarvais apkausti tų vilko šonų. O žvėris aukštai į kėlės galvą, staugęs tokių stiprių balsų, jog rodėsi, kad jame visas šimtas kitų vilkų stauktų. Toli po plačias gyres aidėjas jo balsas. Pabudęs kunigaikštis ir iš šventaragio slėnio, kur buvusi pagoniška lietuvių dievo per kūno šventikla, liepės pakviesti žinį lizdeiką, kad šis jam sapno reikšimą paaiškintų. Žinys lizdeiką į kunigaikštį tokiais žodžiais prabilės. O šviesusis valdovė, tavo sapnas, tai pačių mūsų dievų tau siunčiama valia. Jie nori, kad tu šiame kalne stiprė pilį pastatytum, kuri kaip tas eigelė žinis vilkas priešos strelių neįveikiama būtų. Vilko staugimas reiškia garsą ir šlovę miesto, kuriam prie pilies bus lemta išaukti ir tavo plačių valdų sosti netapti. Patikęs kunigaikščių žinio leisdeikos aiškinimas patikusi jam ir kalva gražime šventaragio slėnyje. Tada ir liepės statyti čia pilį ir steikti miestą nuo Vilnios upės iš pradžių Vilne, o vėliau Vilniumi imta vadinti.